হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইমরুল কায়েস আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমরা দুটো ভিডিও ইন্টিগ্রেশন এর করে ফেলেছি আজকে নাম্বার থার্ড আর যেখান থেকে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করি চলো শুরু করা যাক দেখো অতি সংক্ষিপ্ত আমরা বাইশ অব্দি করে ফেলেছিলাম আজকে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ অ্যান্ড সবগুলোই হবে অতি সংক্ষিপ্ত যতগুলো আছে তো দেখো সেম্পল তিনটা অঙ্ক আছে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ইন্টিগ্রেশন করতে বলেছে এইখানে করতে গেলে যে ফর্মুলাটাতে গুরুত্ব দিতে হবে তোমাদের সেটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স এর ফর্মুলা মানে কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার ভেরিয়েবলের ফর্মুলা আমি একটু ফর্মুলাটা লিখে নিই যদি এ টু দি পাওয়ার এক্স থাকে তাহলে এটাকে লেখা যায় এ টু দি পাওয়ার এক্স বাই লগ এ মানে অ্যাকচুয়ালি লগ ই বেস এ হয় এটা প্লাস সি এখানে যদি আমি বলেছিলাম এর আগেও যদি এখানে এম থাকে তাহলে এটা হবে এ টু দি পাওয়ার এম এক্স ডি এক্স ব্যাপারটা সেমই হবে এ টু দি পাওয়ার এম এক্স বাই লগ ই বেস এই হবে যেহেতু এটা এক্সের সঙ্গে গুণ অবস্থায় এম আছে তাহলে এখানে কিন্তু ভাগ করতে হবে এম ইন্টু এটা প্লাস সি প্লাস এই ফর্মুলাটাই টোটাল এই তিনটা অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে করি এখানেও দেখো কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার ভেরিয়েবল ওপরে আছে ভেরিয়েবল তাহলে এটা ডেলিভেটিভ করলে কি হবে ফাইভ টু দি পাওয়ার টু এক্স বাই লগ এই যে ফাইভ আছে তো লগ ফাইভ তো হবে মানে ই বেস ফাইভ ইন্টু এই যে টু আছে তাহলে এর জন্য কিন্তু ওয়ান বাই টু হবে উইচ মিনস টু নিচে কিন্তু গুণ হবে প্লাস সি ব্যাস যথেষ্ট এটা ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে পরেরটা দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে আমরা জানি যেহেতু যোগ আছে তাহলে প্রত্যেকটা পার্টটা আলাদা করে দিই তাহলে আলাদা করে দেওয়ার ফলে কী হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স ব্যাস প্রথম ইন্টিগ্রেশনটা খুবই সোজা ভেরিয়েবল টু দি পাওয়ার কনস্ট্যান্ট তাহলে খুব সোজা এক যোগ হবে পাওয়ারটা ভাগ হবে তাহলে কথা হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ প্লাস এইটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার ভেরিয়েবল তার মানে এই যে ফর্মুলাটা কী হবে আনচেঞ্জ থাকবে বাই লগ ফোর হয়ে যাবে এই যে লগ ফোর প্লাস সি যথেষ্ট বোঝা ভালো পরেরটা আসে এইখানে লগের যে ফর্মুলা যেটা দিয়ে আমরা অলরেডি আগের দিন ভিডিও করেছিলাম মানে ভিডিও করেছিলাম যেটা আগের দিনই বলেছিলাম তোমাদের তো ওই ফর্মুলাটাও কাজে লাগবে এখানে হুম তো দেখো এইখানে এক্সটা লগের সামনে না রেখে আমি এর মাথায় চাপাতে পারি এখানেও সেম ব্যাপার তাহলে পরের লাইনে কি হবে ই টু দি পাওয়ার লগ এ টু দি পাওয়ার এক্স ওকে প্লাস আচ্ছা ডি এক্স একবারে আলাদাও করে দিচ্ছি যেহেতু প্লাস আছে প্লাস ই টু দি পাওয়ার এই এটা চাপিয়ে দিলে কথা হচ্ছে লগ এ টু দি পাওয়ার সরি লগ এক্স টু দি পাওয়ারে লগ এক্স টু দি পাওয়ারে টু ডি এক্স বোঝা গেল সিম্পল জিনিস করেছে আর কিছুই তেমন কিছু করিনি এইবার দেখো আমরা জানি ফর্মুলা আবার বলি আজকে যে লগ ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে এটা যদি আবার ই টু দি পাওয়ার থাকে অথবা অন্য কিছু মানে যাই পাওয়ার থাক কিন্তু সেম এই এইটা সেম থাকতে হবে এখানে যার পাওয়ারে আছে এখানে বেশটা সেম থাকতে হবে তাহলে এই টোটাল পাওয়ারটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে এটা অ্যান্সার হবে সেম ব্যাপার এখানে দেখো এটা বেস কি আছে কিছু নাই মানে এ আছে তাহলে এই টোটাল পাওয়ারটা ভ্যানিশ হবে থাকবে কত এ টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স পরেরটা এখানেও সেম ব্যাপার এটা লগ ই বেস আছে কিছু নেই মানে তাহলে এই টোটালটা ভ্যানিশ হবে এটা এক্স টু দি পাওয়ার সরি এটা প্লাস এক্স টু দি পাওয়ারে ডি এক্স এবার দেখো এটা মানে কি এটা মানে কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার ভেরিয়েবল ডাইরেক্ট এটারই ফর্মুলা আছে আমরা জানি তাহলে এটা অনুযায়ী কী হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স বাই লগ ই বেসে বা লগ এ প্লাস সি আচ্ছা প্লাস সি আমরা পরে লিখছি দুটো ইন্টিগ্রেশন আছে একসঙ্গে করে দেবো পরে লিখবো সি প্লাস এটা এক্স টু দি পাওয়ারে এক্স টু দি পাওয়ারে তো সহজ ভেরিয়েবল টু দি পাওয়ার কনস্ট্যান্ট উপরে কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে এক যোগ হবে পাওয়ারে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এ প্লাস ওয়ান বাই ওটা দিয়েই ভাগ হবে এ প্লাস ওয়ান প্লাস সি ব্যাস হয়ে গেল নেক্সট বাকিগুলো করি বাকিগুলো অ্যাকচুয়াল ত্রিকোনোমিটির যেগুলো আছে সেগুলোই কিন্তু ডিফিকাল্ট একটু আর ওগুলোই তোমাদের ভালোভাবে করতে হবে ইন্টিগ্রেশন কারণ এই যে পার্টগুলো আছে এগুলো বেশি নিয়ম নেই এগুলোতে পলিনোমিয়াল যেগুলো আছে এক্স দিয়ে এ দিয়ে এগুলো তো বেশি নিয়ম নেই এগুলোতে ভাগ করছো আলাদা করছো হয়ে গেল কিন্তু ত্রিকোনোমিতিতে অসংখ্য ফর্মুলা ক্লাস ইলেভেনের টোটাল ত্রিকোণ মানে ত্রিকোণমিতির যে ফর্মুলাগুলো সেগুলো কাজে লাগবে আর প্রত্যেকটা যেহেতু আলাদা আলাদা ফর্মুলা এই জন্য ত্রিকোণমিতির পোর্শনটাই তোমাদের কিন্তু ইন্টিগ্রেশনে ভালো করে শিখতে হবে তো চলো তোর পরের যে দেখছি সেগুলো হচ্ছে সব ত্রিকোণমিতি শুরু করছি ত্রিকোণমিতিরগুলো দেখো ছাব্বিশ নম্বরের সাতাশ নম্বর অঙ্কটা আছে সাইন্স স্কোয়ার এটা করি আগে তারপর উঠতে যাচ্ছি সাইন স্কোয়ার টু এক্স দেখো যখনই সাইন স্কোয়ার হোক অথবা কস স্কোয়ার হোক খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটো ইন্টিগ্রেশন ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে ইন্টিগ্রেশনের টোটাল চ্যাপ্টারগুলোতে তোমার কিন্তু এই যে সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার এই ইন্টিগ্রেশন দুটো লাগবে যার জন্
এই দুটো ফর্মুলা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলার মধ্যে পড়ে ইন্টিগ্রেশনে যে ফর্মুলাগুলো কাজে লাগবে ত্রিকোণমিতে কম বেশি সবই ফর্মুলা কাজে লাগবে ত্রিকোণমিতে বাট এই দুটো ফর্মুলা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কাজে লাগবে স্কোয়ারের যে অঙ্ক আছে সেই স্কোয়ারের অঙ্কে কিন্তু অবভিয়াসলি কাজে লাগবে দেখো যখনই সাইন্স স্কোয়ার আর কস স্কোয়ারের অঙ্ক থাকবে আমরা সবসময় চেষ্টা করব যেন ওইটা স্কোয়ার না থেকে নর্মাল টার্মে আসে মানে মানে এক ঘাতে আসে যাতে ঠিক আছে তাহলে সাইনের যে দীঘাত পার্টটা দেখো এখানে ফর্মুলা আছে সাইনের দীঘাত পার্টটা টু সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এটাকে যদি চেষ্টা করা যায় এটা ফর্মুলা তখনই পড়ে যাবে যদি এটার পাশে টু থাকে ওই জন্য আমি সবসময় এইভাবে করব তাহলে টু সাইন স্কোয়ার টু এক্স ডি এক্স ব্যাস যদি সাইন স্কোয়ার থাকে অথবা ক স্কোয়ার থাকে যেহেতু এই ফর্মুলা সাইন স্কোয়ার আর ক স্কোয়ার দুটোকেই সাইন মানে কসে ট্রান্সফার করে দেয় এবং এক ঘাতে করে দেয় এই জন্য কিন্তু এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে যার জন্য কিন্তু তোমাকে টু লাগবে ওই জন্য বাইরে টু নিয়ে ভেতরে টু নিলাম একটা তাহলে এই ফর্মুলা অনুযায়ী কী হবে দেখো টু সাইন স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা এরকম ব্যাপার টু সাইন স্কোয়ার এটা যদি থিটা হয় তাহলে কী হবে ওয়ান বাই টু ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা মানে টু ইন্টু এটা দ্যাট ইজ ফোর এক্স ডিএক্স ব্যাস এইবার ইন্টিগ্রেশন করতে পারবে এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবে না কারণ স্কোয়ারের সাইন স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন জানো না কিন্তু কসের ইন্টিগ্রেশন তো জানো সাইনের ইন্টিগ্রেশন জানো তাহলে এটা করা যাবে ঠিক আছে কীভাবে সেপারেট করে দিই প্রথমে তাহলে ওয়ান বাই টু ডিএক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু কস ফোর এক্স ডিএক্স এবার এটার ইন্টিগ্রেশন খুব সহজ এটার ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কত এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু কসের ইন্টিগ্রেশন কী হয় সাইন আর যেহেতু এটা এক্সের সঙ্গে গুণ অবস্থা আছে এটা ভাগ হয়ে যাবে ব্যাস হয়ে গেল ইন্টিগ্রেশন এক্স বাই টু মাইনাস সাইন ফোর এক্স বাই এইট প্লাস সি অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশন বলতে তোমাদের এগুলোই শিখতে হবে প্রথম চ্যাপ্টারে যে ত্রিকোণমিতির ইন্টিগ্রেশনগুলো কী করা করা যায় অন্যান্য ইন্টিগ্রেশনগুলো মানে যেগুলো বীজগণিতিক ইন্টিগ্রেশন আছে ওগুলো ঠিক আছে বাট ত্রিকোণমিতে যেহেতু অনেক ফর্মুলা আছে ইলেভেনের সেই ফর্মুলা কিন্তু কিন্তু প্রত্যেকটাই তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে কোন ফর্মুলা ইউজ করলে কোন ফর্মুলা মানে কোন ইন্টিগ্রেশনটা সহজ হয়ে যাবে এটাই মেন ব্যাপার পরে সাতাশ নম্বর অঙ্কটা দেখো এটা সহজ অঙ্ক হয়ে যাবে যদি তোমার ফর্মুলাটা মনে থাকে এটা অ্যাকচুয়ালি সাইন টোটাল ফর্মুলাটাই হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনে এটাও ছিল সাইন টু এক্স ডি এক্স এটা হচ্ছে ফর্মুলা সাইন টু এক্সের ফর্মুলা সাইনকে যদি টেনে প্রকাশ করতে চাও তাহলে এই ফর্মুলাটা দিয়ে ডাইরেক্ট করা যায় সেটা হচ্ছে টু টেন এক্স বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এবার এই ফর্মুলাটা যদি অ্যাপ্লাই করে দিই এটা ইন্টিগ্রেশন করে দিই তাহলে সাইনের তো ইন্টিগ্রেশন জানি ডাইরেক্ট যেটা হয় মাইনাস অফ কস তাহলে কত হবে মাইনাস অফ কস টু এক্স বাই টু প্লাস সি যথেষ্ট কমপ্লিট ইন্টিগ্রেশন চলো পরেরগুলো করি আঠাশ নম্বর আর উনত্রিশ নম্বর ইন্টিগ্রেশন একদম সেম টু সেম আমি একটা করছি একটা তোমরা হোমওয়ার্ক নাও আমি আঠাশ করছি উনত্রিশটা তোমরা বাড়িতে করবে একই রকমের দেখো আঠাশ নম্বর ইন্টিগ্রেশনটা করার জন্য সবার প্রথমে আমি সেকেন্ড লাইন থেকে করছি এই লাইন থেকে যদি এটা করো তাহলে দেখবে এটা তুমি কিচ্ছু করতে হবে না জাস্ট খালি গুণ করে দাও তাহলে এটা কী হবে সেক স্কোয়ার এক্স প্লাস সেক এক্স টেন এক্স ডি এক্স তাহলে গুণ করে দেওয়ার পর এটা সেপারেট করে দিই কেন সেপারেট করছি কারণ আমরা জানি সেকের সেক স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন আর সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স দুটোর ইন্টিগ্রেশন আমাদের জানা এই জন্য কিন্তু আমরা এই যে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স প্লাস সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স ইন্টু ডি এক্স তাহলে এই যে ইন্টিগ্রেশনগুলো যেহেতু জানা আছে ব্যাস বসিয়ে দেবো তাহলেই তো হয়ে যাবে সেক স্কোয়ার এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে টেন এক্স তাই তো প্লাস সেক এক্স টেন এক্সের ইন্টিগ্রেশন সেক এক্স প্লাস সি যথেষ্ট কমপ্লিট ইন্টিগ্রেশন জাস্ট এতটুকুই পরের যে অঙ্কটা আছে পরের অঙ্কটাও সেম তোমরা গুণ করবে গুণ করার ফলে যে দুটো আসবে ওই দুটোর ইন্টিগ্রেশন তো তোমরা জানো হয়ে গেল ঠিক আছে চলো নেক্সট নেক্সট অঙ্কটা দেখো কস এক্স ডিগ্রি তো কস এক্স ডিগ্রিতে যখনই ডিগ্রি দেওয়া থাকবে তোমাকে কিন্তু অবশ্যই রেডিয়ানে করে নিতে হবে ঠিক আছে এই যে ফর্মুলাগুলো আছে ফর্মুলাগুলো অ্যাকচুয়ালি রেডিয়ানের জন্য তো এক্স ডিগ্রিটাকে রেডিয়ানে করে নিই তাহলে কথা হবে আমরা জানি ডিগ্রিকে রেডিয়ানে করতে গেলে পাই ইন্টু দিয়ে গুণ করে নিতে হয় তাহলে এটা হবে ঠিক আছে ডিএক্স এরকম ডিগ্রি বা পাই বাই একশো আশি এটা হচ্ছে রেডিয়ানে প্রকাশ তাহলে আমরা কসের ইন্টিগ্রেশন কসের ভেতরে যাই থাক না কেন যেহেতু স্কোয়ার নেই তো কোনো অসুবিধা নেই সিঙ্গেল কস আছে তাহলে কসের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন তাহলে আমরা সাইন পাই এক্স বাই ওয়ান এইটটি এটা করে নিলাম যেহেতু এক্সের সঙ্গে যারা গুণ আছে যা কনস্ট্যান্ট সবাই ভাগ হবে তাহলে এটা হয়ে গেল প্লাস ব্যাস এবার কি এটাকে করে দিলে একশো আশি বাই পাই সাইন এইটা দেখো এটাকে যদি আবার আ
कट स्कोर फर्मुला जी ना बाट कोशेक स्कोयर फर्मुला जी और कट थे कोशेके जा फर्मुला आज फर्मुला कि कोशेक स्कोयर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा इक्वल्स टू वन तेल एखान कट स्कोयर थीटा बेर कर देते कट स्कोयर थीटा इक्वल टू क्या कोशेक स्कोयर थीटा माइनस वन तेल कर देते हे कोशेक स्कोयर थीटा माइनस वन डि थीटा अवश्य हमें सेपारेट कर कोशेक स्कोयर थीटा डि थीटा माइनस वन इंटू दिटा मैं डि थीटा बस एबार को असुविधा है जी फर्मुला बुझे दी कारण हमें कोशिक स्कोयर फर्मुला तो जी कोशिक स्कोयर फर्मुला हे कट माइनस अफ कस अवश्य और डि थीटा तो शुद्ध थीटा तो गलो ये कदा यहाँ हे माइनस अफ कट थीटा और यहाँ हे माइनस थीटा प्लस सी जथेष कमप्लीट इंटीग्रेशन नेक्स्ट पर एखी बल सर कसर स्कोयर इंटीग्रेशन का स्पेशल इंटीग्रेशन कारण ये ये छाड़ा है ना तो हमें जदि कसटा के जी सिंगल ट्रांसफार मैं एक घाते ट्रांसफार करते चाहिए कि करते हैं दुई दिए गुण करते हैं सैनटा कसिन ठीक है तो करते दुई दिए ये गुण करते हैं टू कस स्कोयर थीटा डि थीटा बहरे वन बु नहीं निल गल मेकअप टू कस स्कोयर थीटा मैंने वन प्लस कस टू थीटा वन प्लस कस टू थीटा डि थीटा चलो एबार सेपारेट कर नौ वन बु डि थीटा प्लस वन बु कस टू थीटा डि थीटा तेल वन बु ये हल थीटा दैट इज थीटा बै टू वन बु इंटू थीटा प्लस वन बु कसर इंडिकेशन हे सैन टू थीटा टू थीटार जो टू हलो प्लस सी हलो बस जथेष हाँ तुम्हारा कमेंट नीते वन बु बा कि दरकार नहीं जथेष जा प्लस सैन टू थीटा बोर प्लस सी हो गल इंटीग्रेशन ठीक है तो हमें दोटो जिस मन रखार विषय एक सैन स्कोयर थीटा एक कस स्कोयर क्या सैन स्कोयर कस स्कोयर हमें गुरुत्व दीची कारण टोटाल एर पर चैप्टारगलो आए बैक टू बैक से क्योंकि सैन स्कोयर और कस स्कोयर हटात कर चले आसो तुम्हें इंटू इंटीग्रेशन का माथाय रखते हैं सब समय सैन स्कोयर कस स्कोयर इंटीग्रेशन करार समय क्योंकि दो तुम्हार फर्मुला काजे लागे अन्य फर्मुलागल देखो आज है जरूर कोशे स्कोयर डायरेक्ट फर्मुला आए वो तुम्हें मन रखते हैं तो एगलोर जो तुम्हार दरकार आज सैन और कसर जो यही मन रखते बार बार देखो अंक नम्बर तेतरिस और अंक नम्बर चौत्रिशे जो करते हैं हे प्रथम आगे फर्मुला वन प्लस टेन स्कोयर एक्स मैं आप जानी सेक स्कोयर एक्स बसा तो हे सेक स्कोयर एक्स वन प्लस कट स्कोयर एक्स मैं कोशेक स्कोयर एक्स जानी हमें कोशेक स्कोयर एक्स डी एक्स ओके पर देखो सेक स्कोयर एक्स मैं वन बस जानी हमें तेल तो सेक मान हे वन बस स्कोयर एक्स कोशेक मैं जानी ऊपर जो तुले दीम तेल सैन होतो हतो सैन स्कोयर एक्स डी एक्स सैन स्कोयर बस स्कोयर मैं टेन स्कोयर एक्स अबियलि डी एक्स घटना हे टेन स्कोयर फर्मुला जानी ना ठीक है देखो एत कण चेषा कर नहीं एक सीम्पल फर्मे आनार चेषा कर लम टेन स्कोयर टेन स्कोयर फर्मुला जी ना क्योंकि तादे कि सेक स्कोयर जी और टेन थे सेके जा फर्मुला आज है जानी कि सेक स्कोयर एक्स माइनस टेन स्कोयर एक्स इक्ल्स टू वन तेल टेन स्कोयर एक्स मैंने कि वन प्लस सेक्स स्कोयर एक्स तेल एखान के नब ठीक है चलो सेक्स स्कोयर एक्स माइनस वन सरि टेन स्कोयर एक्स मैं ओखान देखो सेक स्कोयर एक्स सेक स्कोयर एक्स माइनस वन डि एक्स कैन कर लम एट कारण टेन स्कोयर डायरेक्ट को फर्मुला नहीं आपात तो जी ना आट पर आसमें क्या भी करब बट सेक्स स्कोयर जी लागे ना इन्हें टेन स्कोयर ना शिखले चले सेक स्कोयर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स जदि ये अप्लाई करी तेल सेक्स स्कोयर एक्सर इंडिकेशन तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी बोझा गल देखो कि कर लवार प्रथम एक बड़ो टर्म देवा छो जो कि छोटो कर आनार चेषा कर लम जख ही वो चले आसल तक देख लम टेन स्कोयर इंडिकेशन जानी ना सेक्स स्कोयर ट्रांसफार करते हैं कारण सेक्स स्कोयर इंडिकेशन जानी तो कर दिल दें सेपारेट कर सेक्स स्कोयर इंडिकेशन हे टेन एक्स और एक्स एर डी एक्सर इंडिकेशन एक्स प्लस सी जथेष पर एक एखे अनेक बड़ो आज है चेषा करब सीम्प्लीफाई करार आगे तपर देखो कि आसते ना आसते प्रत्येक आलदा डिवाइड कर दी तेल कत देखो ये हे सेक एक्स बस एक्स प्लस टू कट स्कोयर एक्स बस एक्स प्लस कस स्कोयर एक्स बस एक्स इंटू डी एक्स तै तो जो एखे एक ठीक करी तेल ओपरे तुले दी इट सेक स्कोयर हो जाए सेक स्कोयर एक्स प्लस टू कट मैं सैन कस एगो जी कर दिल कस स्कोयर एक्स बन स्कोयर एक्स इंटू वन बस एक्स ये पार्टा कट के भांगल कस बन और एक वन बस 
এখানে যদি কেটে দিতাম তাহলে হতো প্লাস কস এক্স ডিএক্স তাই না চলো দেখি এইখানে একটা কাটছে এখানে একটা কাটছে তাহলে থাকলো কত যা থাকে সেপারেট করি তাহলে সেপারেট করে দিলে হবে সেক স্কোয়ার আমি একটু বাড়ি থেকে করি জায়গা দরকার হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স প্লাস টু বাইরে করে দিই এইখানে দেখো কস স্কোয়ার আছে নিচে সাইন আচ্ছা কস আছে নিচে সাইন স্কোয়ার আছে আমি যদি এইভাবে করি যে ওপরে একটা কস রাখলাম নিচে একটা সাইন রাখলাম আবার নিচে শুধু একটা সাইন রাখলাম হতেই পারে ডি এক্স প্লাস আবার সেপারেট করে দিলে পরেরটা কস এক্স ডি এক্স ফর্মুলা আছে ফর্মুলা আছে এখানে একটু মডিফাই করে নেবো তা ফর্মুলা করে যাবে তাহলে দেখো প্রথমটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স প্লাস টু এটা হচ্ছে কোশেক আর এটা হচ্ছে কট কোশেক ইন্টু কট যেটার অলরেডি ফর্মুলা আমরা জানি কোশেক এক্স ইন্টু কট এক্স ডি এক্স প্লাস কস এক্স ডি এক্স প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে যেটা আছে প্রত্যেকটার কিন্তু ফর্মুলা কিন্তু আমরা জানি ঠিক আছে আমাদের সবসময় কাজ এটাই থাকে এই চ্যাপ্টারে বিশেষ করে যে যখনই কোনো টার্ম দেখব সেই টার্মটাকে চেষ্টা করব যে আমাদের পরিচিত টার্ম বা এমন কোনো টার্ম যেটাতে আমরা ফর্মুলা অলরেডি জানি সেখানে ট্রান্সফার করার এরকম কোনো ফর্মুলা আমাদের জানা ছিল না এরকম কোনো জানা ছিল না আমরা নিয়ে আসলাম ট্রান্সফারে একটা নন ফর্মে আনার তাহলে এখানেও সেম ব্যাপার সেক স্কোয়ারের ইন্ডিকেশান হয় টেন এক্স প্লাস টু কোশেক এক্স ইন্টু কট এক্সের ইন্ডিকেশান আমরা জানি মাইনাস অফ কোশেক এক্স হয় প্লাস কস এক্সের ইন্ডিকেশান হয় আমরা জানি সাইন এক্স প্লাস সি তাহলে হয়ে গেল টেন এক্স মাইনাস টু কোশেক এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস সি যথেষ্ট ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট দেখো নাম্বার থার্টি ফাইভ এই অঙ্কটা এখনই করলাম একটু আগে হুম মানে কত তেত্রিশ নম্বর অঙ্কের যে পার্টটা এসছিল এখানে কিন্তু এটাই ছিল কি করা যাবে এটা সাইন কষে করো হুম তাহলে সাইন কষে করলে কথা হবে দেখো সেক সেকটাকে যদি আমি নিচে করি তাহলে হয়ে যাবে কস এটাকে যদি ওপরে করতাম তাহলে হয়ে যেত সাইন তাহলে হলো কত টেন স্কোয়ার এক্স টেন স্কোয়ারের ইন্ডিকেশান জানি না তাহলে সেক করতে হবে সেক স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স যদি সেপারেট করতাম তাহলে এটার ইন্ডিকেশান হতো এটার ইন্ডিকেশান হতো তাহলে সেক স্কোয়ারের ইন্ডিকেশান কত হতো টেন এক্স মাইনাস এক্সের ইন্ডিকেশান মানে ওয়ানের ইন্ডিকেশান অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ডি এক্স তো ডি এক্স হতো ডি এক্সের ইন্ডিকেশান এক্স প্লাস বাস এটাই তো একটু আগে বললাম এখানে দেখো এটা একটু ভাষার অঙ্ক আছে এক্স কমা ওয়াই বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স দেওয়া আছে ওকে ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বক্রের সমীকরণ বের করতে হবে সমীকরণ মানে ডিওয়াই বাই ডিএক্স থাকা যাবে না এক্স আর ওয়াই ডিএক্স এর আগের দিন অঙ্কগুলো করেছিলাম এগুলো প্রথমেই এটা একটু গুণ করে নিতে হয় টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ডিএক্স এবার ইন্ডিকেশান করে দিতে হয় কারণ ডিফারেন্সের সুদ কোনো একটা ফাংশান ছিল ও ডেরিভেটিভ করে এটা পাওয়া গেছে আমাকে এটাকে কাউন্টার করতে হবে মানে আবার ওই ফাংশানে নিয়ে যেতে হবে তাহলে কাউন্টার একমাত্র ইন্ডিকেশনই করতে পারে এটাকে কারণ ডেরিভেটিভ আর ইন্ডিকেশান পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া যেহেতু তাহলে ডেরিভেটিভ করা আছে এটাকে আগের অবস্থায় নিয়ে গেলে আমার ইন্ডিকেশানটা লাগবেই তাহলে ব্যাস ইন্ডিকেশান করে দাও ডিওয়াই এর ইন্ডিকেশান কত ওয়াই ডান দিকে এখানে পার্ট পার্ট করলে কত হতো ডাইরেক্ট করছে একবারে ঠিক আছে টু এক্স স্কোয়ারের ইন্ডিকেশান কি টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইন্ডিকেশান হচ্ছে এক ঘাত বেড়ে যাবে বাই তিন দিয়ে ভাগ হবে মাইনাস থ্রি ইন্টু ডি এক্স ডি এক্সের ইন্ডিকেশান থ্রি তো ইন্ডিকেশান হয় না থ্রি ইন্টু ডি এক্স তাহলে ডি এক্সের ইন্ডিকেশান এক্স প্লাস সি বাস আর তিন দিয়ে গুণ করতে পারো এটা তাহলে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স কিউব মাইনাস নাইন এক্স প্লাস থ্রি সি যথেষ্ট থ্রি সিকে অন্য একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে রাখতেই পারো কিন্তু হ্যাঁ অথবা তোমরা যদি ভাবো আমরা এটাই রাখবো ওয়াই ইকুয়ালস টু টু বাই থ্রি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি যথেষ্ট যা ইচ্ছা রাখো এটাও রাখতে পারো এটাও রাখতে পারো এটাও রাখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাহলে এই হলো সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলো আশা করছি তোমাদের ইন্টিগ্রেশনের ভিডিওগুলো আমার ভালোই লাগছে হয়তো যাই হোক তোমরা জানাতে পারো কমেন্টে আর দেখি কয়েকদিন দু তিন দিনের ব্রেক থাকবে দু তিন দিনের ব্রেক আমি দেখবো যে টোটাল আমার পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রিতে টোটাল কীরকম টাইপের ভিউ আসছে বা তোমাদের অ্যাটেনশান কীরকম আছে রিটেনশান দেখেই আমি কিন্তু তোমাদের আলটিমেটলি পরের পার্টগুলো কন্টিনিউ করব ঠিক আছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আশা করছি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে জানাতে পারো কমেন্টে যে ইন্ডিকেশনগুলো ভালো লাগছে কিনা ঠিক আছে থ্যাংকস ফর ওয়াচি